இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாரம் வாரம் பூஜை சாமான் தேய்க்கிறதே பெரிய வேலையாக இருக்கும் என்னதான் புளி எலுமிச்சை பீதாம்பரி போட்டு தேய்த்தாலும் அந்த அளவிற்கு நமக்கு திருப்தியாக இருப்பதில்லை அதற்காக அழுத்தி தேய்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படியே நாம் தேய்த்து வைத்தாலும் சீக்கிரமாகவே அதன் பலப்பளப்பு தன்மையை இழந்துவிடும் ஆனால் இந்த முறையில் நீங்கள் பூஜை சாமான்களை தேய்த்தால் எந்த சிரமமும் இல்லாமல் எதையும் போட்டு கொதிக்க வைக்காமல் ஒரு மாதம் வரை புதுசு போலவே உங்கள் பூஜை அறையில் பூஜை சாமான்கள் மின்னிக்கொண்டிருப்பதை நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம் சிலர் தண்ணீரில் புளியை போட்டு அல்லது குக்கரில் புளியை போட்டு பூஜை சாமான்களையும் சேர்த்து கொதிக்க விடுவார்கள் அதுபோலெல்லாம் எந்த தொல்லை பிடித்த வேலையும் இல்லாமல் மிக சுலபமாக உங்கள் பூஜை சாமான்களை நீங்கள் பழிச்சென்று ஜொலிக்க வைக்க இந்த முறையை நீங்க பின்பற்றினாலே போதும் பதிவுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க பதிவுக்குள்ள போகலாம் முதலில் உங்கள் பூஜை பாத்திரங்கள் எந்த அளவிற்கு இருக்கிறதோ அவை எல்லாம் முழுகும்படி ஒரு பக்கெட்டிலோ அல்லது ஒரு பாத்திரத்திலோ தண்ணீர் நிரப்பி கொள்ளுங்கள் அந்த தண்ணீரில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா போட்டுக் கொள்ளுங்கள் உங்களிடம் நிறைய பூஜை சாமான்கள் இருந்தால் அதற்கேற்ப பேக்கிங் சோடாவின் அளவை கூட்டிக் கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு அதில் சிந்தட்டிக் வினிகர் ஒரு மூடி சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் பொதுவாக ஆறு ஏழு பூஜை பாத்திரங்கள் வைத்திருப்பவர்களுக்கு இது பொருந்தும் அதற்கு மேல் நிறைய வைத்திருப்பவர்களுக்கு அதற்கேற்ப எண்ணிக்கையும் கூட்டிக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் புளி எலுமிச்சை போன்றவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு ஈடாக இருக்கும் இந்த சிந்தட்டிக் வினிகர் இது உங்களுக்கு ஆன்லைன் அல்லது சூப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் கிடைக்கும் விலையும் குறைவுதான் இருபது ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது இரண்டும் தண்ணீரில் கலந்து பூஜை சாமான்களை எண்ணெயை மட்டும் துடைத்துவிட்டு அப்படியே போட்டு விடுங்கள் நீங்கள் மஞ்சள் குங்குமத்தை கூட நீக்க தேவையில்லை ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே ஊற விடுங்கள் அதன் பிறகு ஒவ்வொன்றாக எடுத்து சபீனா அல்லது பீதாம்பரி பவுடர் கொண்டு சாதாரணமாக நீங்கள் தேய்த்தால் போதும் புத்தம் புதிய பித்தளை பாத்திரம் போல் ஜொலிக்கும் இதற்காக நீங்கள் போட்டு அழுத்தம் கொடுக்க தேவையில்லை லேசாக தேய்த்தாலே போதும் அதிக வேலைப்பாடுகள் கொண்ட பகுதிகளில் டூத் பிரஷ் கொண்டு தேய்க்கலாம் அதற்காக தனியாக டூத் பிரஷ் ஒன்றை வாங்கி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கடையில் புதிதாக வாங்கியது போல பழிச்சென்று இருக்கும் தண்ணீர் கொண்டு கழுவியதும் உடனே சுத்தமான துணி கொண்டு துடைத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தண்ணீரோடு அப்படியே வைத்து விடாதீர்கள் இதே போல நீங்கள் செய்தால் ஒரு மாதம் வரை பூஜை பாத்திரங்கள் நீங்கள் விளக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அப்படியே புத்தம் புதுசாக இருக்கும் பூஜை பாத்திரங்கள் கருப்பு பிடிக்காமல் இருக்க நீங்கள் விளக்கேற்றும் முனையில் மஞ்சள் குங்குமம் வைப்பதற்கு முன் விபூதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதன் மேல் மஞ்சள் குங்குமம் வைத்து திரி போட்டுக் கொள்ளுங்கள் இப்படி தீபம் ஏற்றுவதால் கருப்பு பிடிக்காது சூடம் ஏற்றும் பொழுது இதே போல சிறிதளவு விபூதி வைத்து ஏற்றுங்கள் விளக்கு எப்போதும் தானாக அணைந்துவிடக்கூடாது விளக்கு அணைவதற்கு முன் நாமே பூ கொண்டு குளிர வைத்து விட வேண்டும் இப்படி செய்தால் சாஸ்திர ரீதியாகவும் நமக்கு நன்மை அளிக்கும் பூஜை சாமான்களையும் விளக்கவும் நமக்கு சுலபமாக இருக்கும் சரி நேர்களே இந்த பதிவு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த முறையில் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பூஜை சாமான்களை விளக்கி எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி